ተናስተልኝ አባቴ ልጆች እንዴት ናችሁ ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላማችሁ ባላችሁበት ይብዛ አኔ ወንድማችሁ አፖስተል ስንታየው ጸጋዬ ነኝ እንግዲህ ዛሬም ደግሞ በተለመደው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይጀላችሁ መጥቻለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የምለቃቸው ትምርቶች መንፈሳዊ ፕሮግራሞች በቀላሉ እንድደርሳችሁ የዶሎ አምልክት መጫናችሁ እንዳትረሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ባለፈው ጊዜ የነቢያት አገልግሎትን በተመለከተ ስለ ነብይነት በተመለከተ እንደምናገር ተናግሮ የነበርና ዛሬ ክፍል አንድ ነው ይጀላችሁ መጥቻለሁ ነቢያት ከሐስ ከፈ ምን ፕሮግራም እንደምጀመር ተናግሮ ያለው ይሄን ነገር በጣም እንድታውቁና እንድትረዱ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ኢቨን በነብይነት አገልግሎት ላይ የሚያገለግሉ አገልግሎት ራሳቸው ይሄንን ዕውቀት የነቢያት ማሟላት የሚገባቸው መስፈርቶቹ እንደዚያብየር ቃል የነብይነት አገልግሎት ምንድነው የሚለው በአብዛኛው ብዙዎቹ አይረዱትም ግን ብዙ ሰዎች ግን በነብይነት ኦፊስ የማገልገል ፍላጎት ከመቸውም ጊዜ በላይ አሁን በዚህ ዘመን ከፍ ብሏል ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል በጥንቃቄ በመረዳትና በማወቅ ይሄ የነብይነት አገልግሎት ማሟላት ያለበትባቸው ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ምን መምሰል እንዳለበት ከሚያገለግለውም አገልጋይ እንደዚሁም ከህዝቡ ይተበቃል ማለት ነው ስለዚህ ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ዛሬ ክፍለን አንድን እንማራለን ነብይነት ካዝ ከፈ አ ይሄ ነቢያት የሚለው ሲያሜ ስንመጣ ነቢያት የሚለው እንግዲህ በአማርኛ ነው በእንግሊዝኛ ፕሮፌትስ ነው የሚባሉት ፕሮፌትስ በብዙ ቁጥር ሲሆን ፕሮፌትስ በነጠላ ቁጥር ሲሆን ፕሮፌት ይሆናል ማለት ነው እና ይሄ ቃል ይሄ ነብይነት የሚለው ቃል የኢብራይስቱ ናቢ ነው የሚለው ናቢ ማለት ነብይ ማለት ሲሆን በሌላው ቦታ ሆኖ የሚናገር በአምላክ በእግዚአብሔር የተላከና የተመራ ሰው ማለት ነው። እንደዚሁ የግሪኩን ቃል سنመለከት ከሁለት የግሪክ ቃሎችን የመጣ። ፕሮ እና ፌሚ የሚሉ ሁለት የግሪክ ቃሎች። ፕሮ ማለት ኢን ፍሮንት ኦፍ ማለት ነው ወደፊት ማለት ነው ወደፊት አመልካች ነው ኢን ዘ ፊውቸር እንደ ማለት ነው ወደፊት እንደዚሁ ፌሚ የሚለው سنመለከት ደግሞ ማሳየት ወይንም ደግሞ መናገር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ቃላት አንድ ላይ سنጋጥማቸው ፕሮፌሚ የሚለው ቃል ምንድነው የሚያሳየን ወደፊት ስለሚመጣው ነገር የሚያሳይ የሚገልጥ እንደ ማለት ስለዚህ ነቢያቶች ወደፊት ያለው ነገር የሚናገሩ የእግዚአብሔር አፍ ሆኖ ከእግዚአብሔር አፍ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላኩ አገልግሎት ናቸው ማለት ነው ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ ስለ ነብይነት አገልግሎት ለመመልከት ስንነሳ በቅድሚያ ምንመለከተው የብሉይ ክዳን መጽሐፍ ነው በጣም ዝርዝር ነገሮች ውስጥ አልገባም ብዙ ለምን ዋና ዋና ነገሮች እንድትማሩ ስለመፈልግ ትምርቶችንም አጠራጥር ማድረግ ስለፈልግ ዋና ዋና ነገሮችን ነው ከናንተ ጋራ መነጋገር ምፈልገው ስለዚህ ወደ ብሉይ ክዳን አገልግሎት ስንመጣ በብሉይ ክዳን 3 እጅግ በጣም የታወቁ አገልግሎቶች አሉ። የመጀመሪያው የክህነት አገልግሎት ነው ሁለተኛው የነብይነት አገልግሎት ነው ሶስተኛው የንጉስነት አገልግሎት ነው። እነዚህ በእስራኤላውያን ዘንድ የምናገኛቸው ትልልቅ አገልግሎቶች ናቸው። እነሆ ዳዊት ጋር ስትመጡ ዳዊት እስራኤል ንጉስ ነበር እነ ሳሙኤል ጋር ስትመጡ እነ ሳሙኤል ደግሞ የእግዚአብሔር ነቢያቶች ናቸው እና ነቢያቶች በብሉይ ክዳን ዘመን የነበሩ እንደዚሁ በእስራኤል መንግስት ጉዳይ በዋነኝነት እጅ በጣም አስፈላጊ ሰዎች ነበሩ ስለዚህ 
እነዚህ ሶስት አገልግሎት እጅግ በጣም ወሳኝ አገልግሎቶች ነበር ከነሱ መካከል ዛሬ የምናየውኛ ወይም ትምርታችን የነብይነት አገልግሎት ነው እንግዲህ ነብይነትን በእንደዚህ አይነት መንገድ እየዘረን ስንመስ እየዘረዘረ ነው ስንመጣ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነቢ ተብሎ የተገለጠው ሰው አብርሃም ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በዘፍ ፍጥረት ራፋያ ቁጥር 7 ላይ ምን ይላል አሁንም የሰውየውን ሚስት መልስ ነብይ ነውና ይላል ስለዚህ ከአብርሃም ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ ለእስራኤላውያን የሰጣቸው የላካቸው የእግዚአብሔር አፍ ሆኖ የሚያገለግሉ ነቢያቶች ነበሩ ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር እንግዲህ በብሉ ኪዳን ዘመን ብዙ ነቢያቶች አሉ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን በተለይ ከኢሳይያስ መጽሐፍ ጀምራችሁ እስከ መጽሐፍ ሚልክ እስከ ትንቢት ሚልክያስ ድረስ ስትሄዱ 17 ዋና ዋና የነቢያት አገልግሎቶችን ታያላችሁ እነ ኢሳይያስ እነ ኤርሚያስ እነ ዝቅኤል እነ ዳንኤል እነ አሞጽ እነ ኢየኤል እነ ዘካርያስ እነ ሃጌ እነ ሆሴ እነ አብዲዩ የመሳሰሉ አገልግሎቶችን ነቢያቶች ታገኛላችሁ እነዚህ ነቢያቶች በስማቸው መጽሐፍ የተጻፈ አገልግሎቶች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካሉት በውድቅናን ካሉት 39 መጽሐፎች መካከል 17 መጽሐፍቶች የነቢያት መጽሐፍቶች ናቸው ወይንም በነቢያቶች ስፔሲፊክሊ ትንቢተ ኢሳይያስ ትንቢተ ሚልክያስ የተባለ የተጻፉና የተገለጡ ናቸው በእንደዚህ መንገድ 17 ነቢያቶች ወይንም ደግሞ በመጽሐፍ ይገለጥላቸው እንጂ ሌሎች በጣም ብዙ ነቢያቶችን በብሉይ ኪዳን ዘመን ማየት ይችላል በነገስት መጽሐፍ ላይ በጣም ፌመስ የሆኑ ኤልያስና ኤልሳን ታገኛቸዋላችሁ መጽሐፍ ሳሙኤል ጋር ሄዳችሁት መለከቱ ደግሞ ሳሙኤልን ታገኙታላችሁ እንደዚሁም በጣም ብዙ ነቢያቶች በብዙ መጽሐፍት ላይ ተጽፎ ታገኛላችሁ ለምሳሌ በመጽሐፍ መሳፍን ትስተዱ ዲቦራን ታገኙታላችሁ ስለዚህ በ17 መጽሐፎች ወዋና በዋናነት ወይ የነቢያቶች አገልግሎት በመጽሐፍ መልክ ይገለጥ እንጂ ከአብርሃም ጀምሮ የነበሩ አገልግሎቶች በዋናነት እናገኛቸው በአብዛኛው በነብይነት አገልግሎት ያገለግሉ የነበሩ አገልግሎቶች ናቸው ወደ አምስቱ መጽሐፍ ጋር ወይ ራስ መጡ ከዛ ፍጥረት ጀምሮ እስከ ዘዳግም ድረስ ባለው ውስጥ አንድ ትልቅ ነቢይ ታገኛላችሁ ይሄም ሰው ሙሴ ይባላል አምስቱን መጽሐፍ ፔንታቱክ የተባሉት ከኦሪዝ ዘፍጥረት ኦሪዝ ዘጻት ኦሪዝ ዘውልቁ ኦሊት ዘለዋውያንና ኦሪዝ ዘዳግምን የጻፈው ሙሴ እንደሆነ ነው የሚታመነው ተመልከቱ እንግዲህ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድር ፈጠረ ብሎ የጻፈ ነብይ ያስቡ እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ የእግዚአብሔር ሰው ነበር ሙሴ ስለዚህ ሙሴ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለተገለጹ ነቢያቶች ሁሉ ትክክለኛ ይዘቱን ያዘ በህይወት ደረጃ ብትሆኑ በአገልግሎት ብትሆኑ ምሳሌ መሆን የሚችል ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እሱስ ሲመሰክር ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ከአምስቱ ኦፊሶች መካከል እነሆ ሐዋርያነት ነብይነት እረኝነት አስተማሪነትና ወንጌላዊነት ሁሉም ኦፊሶች በኢየሱስ አገልግሎት ተገልጠዋል ከነዚህ ከአምስቱ አገልግሎት መካከል አንዱ የነብይነት አገልግሎት ነበር ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የነብይነት አገልግሎት ተገልጧል ወደፊት ወደ አዲስ ኪዳን የነቢያት አገልግሎት ስንመጣ በሰፊው ነው ያለብሱ ለመናገር የፈለኩት ግን ዘዳግም 18 ላይ ሙሴ የነቢያቶች ሁሉ ምሳሌ ትክክለኛ ይዘት ላይ የሚገኝ በህይወቱ ቢሆን በአገልግሎቱ ቢሆን የተመሰከረለት ራሱ እግዚአብሔር የመሰከረለት መሆኑን የምንመለከትበት የእግዚአብሔር ቃል ዘዳግም 18 ከ15 እስከ 19 ያለው ማየት ይችላል። አኔ ግን ቁጥር 15 ብቻ ነባታለሁ። አምላክ እግዚአብሔር ካንተ መካከል ከወንድሞችህም እንደ እኔ ያለ ነብይ ያስነሳል። እርሱንም ታደምጣለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያለው እንደማን አይነት እንደኔ ሙሴን ማለት 
ተናጋሪው ሙሴ ነው እግዚአብሔር ለሙሴ ተናገረውና ሙሴ ለህዝቡ ተናገረ ስለዚህ እንደ ሙሴ አይነት ነብ ታማኝ ሆነ ሎሌ የሆነ አገልጋይ የሆነ ምሳሌ የሆነ በህይወቱም በአገልግሎቱም ሁነተኛ ምስክርነት ያለው አገልጋይ መሆኑን ኢየሱስ ለማሳየት እነሆ እንደ ሙሴ አይነት ነብይ እንደነሳ ለዚህ በእስራኤል እግዚአብሔር ሲም ሲናገርታ ያላችሁ ይሄንን አዲስ ኪዳንም ላይ በሐዋርያ ስራ ምራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ ተገልጦ ታገኙታላችሁ ሙሴ የተመሰከረለት ነብይ እንደሆነና ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደ ሙሴ እንተነስተው ህዝቡ ለማህን እንደሚነሳ ተነገረበትን ቃል ታገኛላችሁ ክብር ለማምላካችን ለእግዚአብሔር ስለዚህ የነብይነትን አገልግሎት سنመለከት ነብይነትን የሚሰጥ ነብይነትን የሚሾም የሰራዊት ጌታ ይላል ነብይነት በሰዎች ፈቃድ አይመጣ ሰዎች ተነስተው አንድም ሰው ከዚህ ቀን ጀምሮ በነብይነት አገልግሎት ተቀብቻለሁ ማለት አይችልም ሰውዬው ውስጥ ይሄ የአገልግሎት ትሪ ሲኖር ብቻ ነው ሰዎች ያንን ነገር ማድረግ የሚችሉት ሰዎች ያንን ነገር ቢያደርጉም የሚቀባውና የሚሾመው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ሰዎች አገልጋዮች ኦቨርሲሮች በቤተክርስቲያን ላይ አማድ የሆኑ አገልጋዮች ምንድነው የሚያረጉት ካላችሁ ይሄንን የነብይነት አገልግሎት እውቅና ነው የሚሰጡት ኦሬዲ አንኖይንት ድም የሆነው የሚቀባው በሰው ሳይሆን በራሱ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስለዚህ ነብይነትን በሰዎች ምርጫ በሰዎች ፍላጎት አናመጣው መጻፍ ቅዱሳችንን በተለያየ ስፍራ ላይ ከዚህ አቅጣጫ ላሳያችሁ ይችላል ለምሳሌ ኤርሚያስ መጻፍ ነዳችሁ ውስጥ መለከቱ እግዚአብሔር ለኤርሚያስ እኔ ወደ በእናት ሆድ ሆነ ገና ሳትሰራ አውቂሃለሁ ከማ ጽን ሳትወጣ ቀድሻለሁ ካለ በኋላ ለአዛብ ነብይ አድርጊሃለሁ ስለዚህ ነብይ የሚያደርክ እግዚአብሔር ነው ማለት የነብይነትን ስጦታ የሚሰጥ የነብይነቱን ሹመት የሚሾም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አገልጋዮች ምን እንደሆነ እናረጋው የመለየት ስራ ነው የሚሰሩት አገልጋዮች ሰዎች ለዛ አገልግሎት ሲለዩ ለዚህ አገልግሎት እንዲለዩ ነው የሚያደርጉት ለምሳሌ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 13 ላይ ሄዳችሁ ተመለከቱ እና ሐዋርያው ጳውሎስ በሐዋርያነት አገልግሎት ለማገልገል እግዚአብሔር አምላክ ሲመርጠውና ሲለየው ታላቁ ጳውሎስ ምንድነው የሚለው መጻፉ በአንጾኪያም ባለጁ ቤተክርስቲያን ይላል ነቢያትና መምህራን ነበሩ ይላል እነርሱም በርናባስ ነገር የተባለው ስም ሆነ የቀሬናው ብሎኪዮስ ያራተኛው ክፍል ገዢ የሄሮድስም ባለመዋል ምናሄ ሳውልም ነበሩ ይላል ሳውል ጴጥሮስ ማን ነው ጳውሎስ ማለት ነው እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስንና ሳውልም ለጠራዋቸው ስራ ለዩል አለ በዚያም ጊዜ ከጦሙ በኋላ ከጸለዩ ጃቸውን ከጨውን በኋላ አሰናበቷቸው እነዚህ በአንጾኪያ የነበሩ መምህራን በአንጾኪያ የነበሩ ነቢያቶች አማዶች የእግዚአብሔር አገልጋዮች ምን እንደሚያረጉት ካላችሁ በበርናባስ ውስጥና በጳውሎስ ውስጥ የሐዋርያነት አገልግሎት እንዳለ የእግዚአብሔር መንፈስ ተናገረ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር እነዚህ ሰዎች ምን እንደሚያረጉት ካላችሁ ለዩአቸው በዚህ አገልግሎት ኦርዴን ዳርገው ለዩአቸው ስለዚህ አገልጋዮች የመጠባት ሳይሆን ኦርዴን የማድረግ የመለየት ስራ ነው የሚሰሩት ሹመቱን የሚሰጠው መለኮት የሆነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ራሱ ነው ስለዚህ ሚሾመው ነቢያቶችን ሚሾመው 
ራሱ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ለኤርሚያስ እንዳለው ከእናት ማጸን ገና ሳትወጣ ቅዱስ ያለው እንዳለው የነብይነትን አገልግሎት የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ተነቀል ዘንድ ታፈርስ ዘንድ ትገለብጥ ዘንድ በአዛብና በመንግስታት ላይ በህزب ላይ ሾም ያለው አድርግ ያለው ሲለው ታያላችሁ አድርግ ያለው እኔ ነኝ አደረኩ ታያችሁ የሚሾመው ራሱ እግዚአብሔር ነው ሌላ ያሞጽን ህይወት ማየት ይችላልላችሁ አሞጽ ስለ ራሱ ይመስክራል ምን ብለው ነው የሚመስክረው አሞጽ በመራፍ አንድም ላይ ይሄንን ማግኘት ይችላልላችሁ እንደዚሁ በመራፍ ሰባት ላይ በመራፍ ሶስት ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ አሞት ላም ተባቂና ዋርካ ለቃሚ እንደሆነ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ዋርካ ለቃሚ የነበረው ሰው ለራሱ አገልግሎት ሲለየው ታላቅ እንደው ማሞጽ ምንድነው የሚለው እኔ ነብይ ወይንም የነብይ ልጅ አይደለሁ ሲጣላችሁ ነገር ግን እግዚአብሔር ቃሉን በአፌ አስቀመጠ ይላል ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ አሞጽን መልሶ አሜሲያስን አለው ይላል እኔ ላም ተባቂና ዋርካ ለቃሚ ነኝ እንጂ ነብይ ወይም የነብይ ልጅ አይደለሁ እግዚአብሔርም በጎችን ከመከተል ወሰደኝ እግዚአብሔርም ሂድ ለህዝቤም ለእስራኤል ትንቢት ተናገር አለኛ ስለዚህ በዚህ ኦፊስ በዚህ አገልግሎት አሞጽን እግዚአብሔር ራሱ ሲለየውና ሲመርጠው ታቀጣ ያላችሁ አሞጽ ላም ተባቂ እረኛ ዋርካ ለቃሚ ሰው ነው እግዚአብሔር አምላክ በአፍ ላይ ቃል አስቀምጠና በነብይነት አገልግሎት ሲመርጠውና ሲሾመው ታላቅ ስለዚህ ነቢያቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚልካቸው በእግዚአብሔር የተለዩ በእግዚአብሔር የተጠሩ የእግዚአብሔር እንደ ራሴ ሆነው በህዝቡና በእግዚአብሔር መካከል የሚቆሙ ሃያላን አገልግሎት ይችላል ምራፍ 3 ላይ አሞጽ ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር በመድር ላይ መከራ ሲመጣ ችግር ሲመጣ ብዙ ኃይለኛ ነገሮች በሚመጡበት ጊዜ እኔ ለነቢያቱ ሳለናገር አዳች ነገር አላደርግም የሚል ድንቅ ቃል ታገኛላችሁ ቁጥር 6 ላይ ምራፍ 3 ምን ይላል ክፉ ነገር በከተማ ላይ የመጣ እንደሆነ ያደረገው እግዚአብሔር አይደለም ምን በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ሚስጥሩ ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካል ነገር ነቀር ምንም ማያደርግም አንበሳ ዋገሳ የማይፈራ ማን ነው ጌታ እግዚአብሔር ተናገረ ትንቢት የማይናገር ማን ነው ስለዚህ ትንቢት ሚናገሩ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩ ነቢያቶች እግዚአብሔር ሲናገራቸው ነበር የእግዚአብሔር አፍ ሆነው ነው የሚናገሩትና የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወደ ሰው ይወጽ የሚያወጁት ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ብዙ ነቢያቶችን ማንሳት ይችላልላችሁ እና ይሳያስን ማየት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ አገልግሎት ሲለያችሁና ሲከራችሁ ታያላችሁ የነብይነትን አገልግሎት የሚሰጥ ራሱ እግዚአብሔር የነብይነቱን ሽመት የሚሰጥ እግዚአብሔር ራሱ ነው እግዚአብሔር ኤንን ኦፊስ ሲሰጥ በአብዛኛው የእስራኤልን ነቢያት ውስጥ መለከቱ በማይመቹ ሁኔታዎች መካከል ነበር የሚገቡት ነቢያቶች እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ሰልፍ በህይወታቸው ይገጥማቸው ነበር በተለይ እስራኤላውያን ኃጢአት እየሰሩ እግዚአብሔርን ይበድሉት ስለነበር ህዝቡ ከኃጢያታቸው እንዲመለሱ እግዚአብሔር ነቢያቶችን ያስነሳላቸው ስለዚህ ነቢያቶቹ 
በቀጥታ ከመሪዎቻቸው ከነገስታቶቻቸው ካያላን ሰዎች ጋር ከመሪዎች ጋር ነበር ሚላተም ኤርሚያስም በዚህ ማንሳት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር በሃዛብም በመንግስታትም ላይ አድርጌያለሁ ካለው በኋላ ያየው መከራ በጣም ብዙ ብዙ መከራ ነበር ነቢያቶች በብሉይ ኪዳን ዘመን ስለ ራሳቸው ፈቃድ ስለ ራሳቸው ስም ወይንም ደግሞ የራሳቸው ነገር ለማሟላት አይኖሩም ነበር ነቢያቶች በብሉይ ኪዳን ዘመን እነሆ በእግዚአብሔርና በህዝቡ መካከለ ሆኖ ነበር የሚያገለግል የእግዚአብሔር ድምጽ ሆኖ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ወደ ህዝቡ ያስተላልፉ ነበር ህዝቡ ሊሰማቸው ላይሰማቸው ይችላል ባብዛኞ እስራኤልን ታሪክ ስትመለከቱ ግን ህዝቡ እግዚአብሔርን ሲሰማታ እግዚአብሔር እንደው አንገተ ደንዳና ልበ ደንዳና ወደ ሆነ ህዝብ ልካለው ስለታነቀና በብዙ መከራና ስቃይ ውስጥ ሆኖ ነበር ነቢያቶች ያገለግሉ የነበሩት ስለዚህ የነብይነት አገልግሎት ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው የነብይነትን አገልግሎት የሚሾም ራሱ እግዚአብሔር ነው በሰው ፈቃድ የመጣ አገልግሎት አይደለም ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ የነብይነትን አገልግሎት በብሉይ ኪዳን ዘመን ያለው ይሄ ክፍል አንድ ነው ክፍል ሁለት ላይ ስንገባ ነቢያቶች ይጠሩበት የነበረ ስሞቻቸው በምን በምን ስም ይጠሩ ነበር ይቀጥለው እዚህ እና ያለ ወገኖቼ እየታገሳችሁ ትምርቶችን እንድትሰሙ ይፈልጋል ዕቀቱን ካወቀ ነው በኋላ ከተረዳሮ በኋላ ነብይ ማን ነው ነብይ አይደል ማን አይደል የሚለው ነገር በትክክል መረዳት እንችላለን አሁን በዚህ ዘመን እጅግ በጣም አሳፋሪ ዘመን ላይ ነው ያለን እጅግ በጣም ሚዲያዎች አሁን የእግዚአብሔርን በጎነት የእግዚአብሔርን አዳኝነት እየተናገሩ አሁን በዚህ ሰዓት ምንድን ነበር የሚያስፈልገው ህዝብ ሁሉ ማቅለብሱ በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ ነበር የሚገባ ነገር ግን ነገሩ ደስ ይላል ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ስለዚህ አገልግሎት እና ቂጥ ጠንቅቀን ማውቀ አለበት ጌታ የተመሰገነ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናቸው የተባረከ ነው ህይወታቸው የተባረከ ነው በጥሙና ስለሰማችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ ስለሰማችሁ አምላኬ እግዚአብሔር እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሙላባችሁ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ይስማችሁ ጸሎታችሁን ሁሉ እግዚአብሔር ያድመጥ ያአምላኬ ሞገስ ካሁን እስከ ዘላለም ዓለም እናንተ ላይ ለዘላለም ክብር ሁሉ ለሱ በጌታ በኢየሱስ ስም ወገኖቼ እስከ መጨረሻ መልእክቶችን ስም ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ እንማር እንማማር በዚህ በመጨረሻው ዘመን በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል እንወቅ የእግዚአብሔርን ቃል እንማር ራይ ሆኖ ነገሮችን ተታችሁ ተተን የእግዚአብሔር ነገር ጋር ብቻ ትኩረት አድርገን ከእግዚአብሔር ጋር እንዲነን እንስራ ተባረኩልኝ